உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் வடிவேலு ஒரு படத்தில் அவங்க ஊரில் இருந்த கிணத்தை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவல்துறையிட்ட போய் சொல்லுவார் அதே மாதிரி உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் கசகசா நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க நாட்டில் இருந்த கடலை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிகிட்டு இருக்காங்க என்னது கடலை காணுமா அது எப்படி கடல் காணாமல் போகும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா மனுஷங்க நினைச்சா இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் காணாமல் அடிக்கலாம் அதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் தான் உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் கசகசா நாட்டில் இருந்த ஆரல் கடல் கடல் அப்படின்னு சொன்னாலுமே இது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஏரி தான் சாதாரண ஏரியெலாம் கிடையாது இந்த உலகத்திலே நான்காவது மிகப்பெரிய ஏரி விண்வெளியிலேருந்து பார்த்தாலே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரியதாக இருந்துச்சு இந்த ஆரல் ஏரி அதாவது இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பாதி அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா பார்த்துங்க இதனால தான் இதை ஏரி அப்படின்னு சொல்லாமல் ஆரல் கடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு சுமார் பத்தாயிரம் டன்னுக்கு மேலே மீன்கள் இந்த ஏரியில் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆரல் கடலை நம்பி கிட்டத்தட்ட பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் இப்போது இந்த கடல் சிறு குளம் போல் வத்தி போயிடுச்சு அதுவும் வெறும் நாற்பதே வருஷத்தில் இப்படி இந்த ஆரல் கடல் வத்தி போனதால் மீன் பிடிக்க பயன்படுத்தின மிகப்பெரிய கப்பல்கள் எல்லாமே வறண்டு போன இந்த ஆரல் பாலைவனத்தில் அங்கங்கே அப்படியே துருப்பிடிச்சு போய் கிடக்கு இன்னைக்கு போய் அந்த இடத்த பார்த்தா இங்கே ஒரு கடல் இருந்துச்சு அப்படின்னு யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாலைவனமாக ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ஏரி இருந்த இடம் இந்த ஆரல் கடல் ஏன் இப்படி வத்தி போச்சு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் மனிதர்கள் தான் இந்த ஆரல் அப்படிங்கிற கடல் கசகஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கு இந்த கடலுக்கு தண்ணீர் கிர்கிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கிற பாமீர் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய மலைத்தொடரில் இருந்து அமுதாரியா மற்றும் சிறுதாரியா அப்படிங்கிற இரண்டு ஆறுகள் மூலமாக வந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு ஆறுமே கிட்டத்தட்ட நம்ம இமயமலையிலேருந்து வர்ற கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்திரா போன்ற மிகப்பெரிய ஆறுகள் இப்படி இந்த ரெண்டு ஆறுகள் மூலம் வருடந்தோறும் தண்ணீர் வந்துகிட்டே இருந்ததால் இந்த கடலில் தண்ணீர் எப்போவுமே இருந்துச்சு இதனால் மீன்களும் ஏராளமாக கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு இப்படி செழிப்பாக இருந்த இந்த ஆரல் கடலோட அழிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஆரம்பமாச்சு அன்றைய காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் மிகப்பெரிய பனிப்போர் நடந்துகிட்டு இருந்த காலம் அப்போதைக்கு எகிப்து தான் அதிகமாக பருத்தியை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் தங்களோட பருத்தியை ரஷ்யாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருந்த எகிப்து திடீர்னு அமெரிக்கா பக்கம் போயிட்டாங்க இதனால் ரஷ்யாவுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் ஏன் அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் பருத்தி மிகப்பெரிய சந்தை பொருள் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச சோவியத் யூனியன் உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் கிர்கிஸ்தான் நாடுகளில் இருக்கிற ஃபெர்கானா வேலை அப்படிங்கிற இடத்துல நாமளே பருத்தியை பயிர் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சாங்க உடனே அதற்கான வேலையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்குமே மத்திய ஆசிய நாடுகள் எல்லாமே சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்துச்சு இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சிறுதாரியா மற்றும் அமுதாரியா ஆறுகளில் இருந்து வர நீரை ஆயிரக்கணக்கான கால்வாய்களின் மூலமாக பருத்தி விவசாயத்துக்கு திருப்பி விட்டாங்க இப்படி பண்ணதால் சோவியத் யூனியனை எதிர்பார்த்த மாதிரியே பருத்தி விளைச்சல் அமோகமாக இருந்துச்சு எகிப்து நாட்டோட பருத்திக்கு போட்டி போகிற அளவுக்கு உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டிலையும் பருத்தி உற்பத்தி இருந்துச்சு ஆனால் இதோட பின் விளைவுகள் மிக கொடூரமாக இருக்கும் அப்படின்னு யாருமே நினச்சி பார்க்கல பொதுவாக பருத்தி அப்படிங்கிறது அதிகமாக தண்ணீரை உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு பயிர் இப்படி தண்ணி எல்லாத்தையுமே பருத்தி விவசாயத்துக்கு திருப்பி விட்டதால் இந்த ஆறல் கடலுக்கு தண்ணீர் வர்றது சுத்தமாக நின்று போச்சு இப்படி தண்ணி வர்றது சுத்தமாக நின்று போனதால் இந்த ஆரல் கடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வத்த ஆரம்பித்து தண்ணீர் பயங்கரமாக உப்பு கறிக்கவும் ஆரம்பிச்சிது இதனால் ஆரல் கடலில் இருந்த மீன்கள் எல்லாமே செத்து மடியவும் ஆரம்பிச்சிது ஒரு பக்கம் பருத்தி விளைச்சல் அமோகமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் மீன்கள் உற்பத்தி முற்றிலுமாக நின்று போச்சு மிகப்பெரிய கடலாக இருந்த இது சின்ன சின்ன குளம்களாகவும் மாறி காட்சியளிக்க ஆரம்பிச்சிது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆரல் கடலின் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு தீவில் சோவியத் யூனியன் மிகவும் ஆபத்தான ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது ஆந்த்ராக்ஸ் சின்னம்மை காலரா டியூபர் குளோசிஸ் போன்ற நோய்களுக்கு காரணமான கிருமிகளை எப்படி ஆயுதமாக பயன்படுத்தலாம் அதாவது பயோ வெப்பனாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி தான் அது பின்னாட்களில் இந்த கடலில் தண்ணீர் வற்றி போனதாலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சோவியத் யூனியன் உடஞ்சி போனதாலையும் இந்த ஆய்வகத்தை முறையாக அழிக்காமல் அப்படியே விட்டுட்டாங்க இதனால் அந்த ஆய்வகத்தில் இருந்த கிருமிகள் மற்றும் ஆபத்தான வேதிப்பொருள்கள் எல்லாமே மிச்சம் இருந்த தண்ணீர்லையும் காற்றுலையும் கலந்து கிட்டத்தட்ட சுற்றி இருந்த அத்தனை ஊருக்குமே போய் சேர்ந்தது இப்படி அந்த ஏரியை சுற்றி இருந்த தண்ணியும் காற்றும் மாசுபட்டதால் அங்கே இருந்த மக்களுக்கு புற்றுநோய் சுவாச நோய் டிபி மலட்டுத்தன்மை குழந்தைகள் உடல் ஊனத்தோடு பிறக்கிறது போன்ற பல நோய்கள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிது தங்களோட வாழ்வாதாரமாக இருந்த கடலை பறிகொடுத்த மக்கள் தங்களோட உயிரையும் தொடர்ந்து பறிகொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் பலர் அந்த
இப்படி ஆறுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய அணைகளை கட்டினதால உஸ்பெகிஸ்தானுக்கும் கசகஸ்தானுக்கும் தண்ணீர் சரியாக கிடைக்கல இதனால உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் பருத்தி விளைச்சல் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இந்த ஆறுகளாலேயே உஸ்பெகிஸ்தானுக்கும் அணையை கட்டின கிர்கிஸ்தானுக்கும் இடையே போர் வர அளவுக்கு பதட்ட நிலவ ஆரம்பிச்சுது காவிரி ஆற்றை எப்படி கர்நாடகா சொந்தம் கொண்டாடிட்டு நமக்கு தண்ணி விட மாட்டாங்களோ அதே போல தான் இந்த கிர்கிஸ்தான் இந்த ரெண்டு ஆறுகளுக்கு சொந்தம் கொண்டாடிட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு தண்ணீர் விட மாட்டாங்க இப்படி இந்த ரெண்டு ஆறுகளுக்காக நான்கு நாடுகள் சண்டை போடுறதால இந்த ஆறல் கடலுக்கு தண்ணி வர்றது சுத்தமாக நின்று போச்சு இதனால் இந்த ஆறல் கடலே நம்பியிருந்த பல்வேறு அரிய வகை விலங்குகளும் பறவைகளும் தண்ணி இல்லாமையும் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டும் அழிஞ்சிட்டு வருது சமீபத்தில் கசகஸ்தான் நாட்டில் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒரு வகையான மானியனம் டைஃபாய்டு நோய் கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போச்சு இப்படி இந்த ஆறல் கடல் அழிஞ்சு போனதை உலகின் மிகப்பெரிய இயற்கை பேரழிவாக கருதுறாங்க இதனால் இந்த ஆறல் கடலை எப்படியாவது மீட்டு எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க இதனால் இந்த ஏரியின் ஒரு சில இடங்களில் நீர்மட்டமும் உயர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு சில இடங்களில் மீன்களும் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் என்ன தான் பண்ணாலுமே நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த ஏரி எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு திரும்பவும் அதை கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கசப்பான உண்மை ஒரு ஆற்றோட வழியை மாற்றி அதை வேறு வழியில் ஓட வச்சா அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் எந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஆறல் கடல் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஆனால் இந்தியாவில் நதிகளை இணைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நதிகளை இணைச்சா இந்தியாவோட தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும் இதனால் இந்த திட்டத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபா தர்றேன் அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் போன்ற அறிவாளிகளும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆறு அப்படிங்கிறது கடலில் கலக்கணும் அதுதான் இயற்கை அப்படி கலக்கலை அப்படின்னா கடலோட உப்புத்தன்மை அதிகரிச்சிடும் இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆற்றுப்படைகள் இருக்க ஊர்களில் நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சி கடல் தண்ணி உள்ளே வந்துடும் இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் காவிரி ஆறு கடலில் கலக்காததால் காவிரி டெட்டாவில் இருக்க பல ஊர்களில் தண்ணீர் உப்பு தண்ணீராக மாறிட்டு வருது இதே போல் பெப்சி மற்றும் கொக்கோகோலா போன்ற பல கார்பரேட் கம்பெனிகள் தமிழகத்தின் வற்றாத நதி அப்படின்னு சொல்லப்படுற தாமிரபரணியே வத்தி போகிற அளவுக்கு நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் குடிநீருக்காக போராடிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட தண்ணி எல்லாமே வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே தடுக்க வேண்டிய அரசு காசை வாங்கிட்டு கையெழுத்தா போட்டு தள்ளிட்டு இருக்கு இந்த ஆறல் கடலோட சோக கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறமாச்சும் நம்மளோட மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு காசை வாங்கிட்டு கண்டவங்களை தேர்ந்தெடுக்காம இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நேசிக்கிறவங்களை தேர்ந்தெடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளோட இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்